ഈ വിൻഡോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കിപ്പോൾ കോവിഡ് ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കണം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നോക്കുന്നു പോയി കാണാം സോ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം നമ്മൾ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതേ മൂന്നാർ ടൂറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിതേ ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വിറ്റിട്ട് ശരിക്കും അവിടുന്ന് ആ ട്രക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം നാല് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മളിത്തിരി ലേറ്റായി എത്തിയപ്പോൾ കാന്തല്ലൂർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് കാന്തല്ലൂർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ എത്താൻ നോക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ലേറ്റ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒന്നാമത് മൂടൽ മഞ്ഞ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ആനകൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത്തിരി റിസ്ക്കാണ് യാത്ര അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലിയൊക്കെയായിട്ട് വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് കാന്തല്ലൂർക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കാന്തല്ലൂർ നമ്മൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫോഗായിരിക്കും ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന നാല് മണിയൊക്കെ ആയിരിക്കില്ല കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുന്ന മൂന്നാറിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കരുത് നേരത്തെ തന്നെ കാന്തല്ലൂർ എത്താൻ നോക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാന്തല്ലൂർ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് മിർത്ത് റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിർത്തിലൂടെ നമ്മൾ എത്തി രാത്രിയാണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴി തന്നെ ശരിക്കും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫുഡിൻ്റെ മെനു ഒക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ മെനു മേടിച്ച് നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം അവർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മളിവിടെ എത്തി ചെക്കിൻ ചെയ്തു ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും അടിപൊളി റിസോർട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിതിൻ്റെ രാവിലെയുള്ള വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് റൂമിൽ വെക്കുന്നു വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു രാത്രി എത്താ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്ന് കയറി ഉടനെ തന്നെ അവർ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കോഫി എല്ലാം റെഡിയാക്കി നല്ല ചൂട് കോഫിയൊക്കെ തന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഉഷാറാക്കി നല്ലൊരു വെൽക്കമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് വില്ലാസുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു വില്ല നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിലേക്ക് കയറി ഇനി നമ്മൾ ലഗേജൊക്കെ വെച്ച ശേഷം ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ റൂമെല്ലാം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫുഡ് കഴിച്ച ശേഷം ഓക്കെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ മെനു അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിന്നർ ശരി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവ പൊറോട്ടയെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബി ഡി എഫ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ചിക്കൻ കറി നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം കണ്ടിട്ട് അടിപൊളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ചെറിയ സാധനം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്നുണ്ട് അതിന് അവധി ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യം ഞങ്ങൾ നാരായണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ നാരായണമായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ശരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ അടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് മെനു ഒരു അയച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും സൂപ്പർ ഫുഡ് ആണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഒന്നും പറയാൻ അടിപൊളി ഫുഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആയി ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ സുഹൃത്തുണ്ടാ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം എട്ടരയോളം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ രാത്രി നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആന ഇറങ്
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇത് രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കാൻ തോന്നണില്ല അത്ര അധികം തണുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കിടക്കാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കേട്ടോ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ മൊത്തം കോടയാണ് കോട മഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ നല്ല ചൂട് കാപ്പി കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവർ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ തന്ന് റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ഈ കോട മഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കാപ്പി കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സുഖമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദൈവതെ അന്ന അന്നക്കുട്ടിയും ലിയയും കൂടെ ദൈവം പുറത്ത് വന്ന സിറ്റൗട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് കോട വന്ന് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കാപ്പി കുടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മുഴുവൻ ഒന്ന് കാണിച്ച് തരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പകലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ റിസോർട്ട് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന കാന്തല്ലൂർ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ട് മിർത്ത് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിലായിട്ടില്ല ഏകദേശം പത്ത് എൺപത്തിരണ്ടോളം വില്ലാസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എന്തോ ഇപ്പോൾ ഓപ്പണിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്റ്റാർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിലായി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവിധ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്ന് കയറുകയാണ് ഒരു ഫുൾ കോട്ടേജാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ എന്താ താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോട്ടേജിലേക്ക് കയറുവാണ് ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡബിൾ ബെഡ്റൂം കോട്ടേജാണ് താഴത്തും മേഖലയിലും ഓരോ ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു യാതൊരുവിധ ഡീമെറിറ്റും പറയാനില്ല എല്ലാം തന്നെ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ കാർഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണാവും നമുക്ക് ഈ ഡോറിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് വിൻഡോ പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു ഡബിൾ ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ് ആണ് എന്റെ ബെഡ്റൂം ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്നെ കുട്ടി റൂം തോന്നിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് എന്താ അപ്സ്റ്റേർ അപ്സ്റ്റേറ്റില് ബെഡ്റൂം ആണ് കാണുന്നത് വിൻഡോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ കോട ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കുകയാണ് കോട മഞ്ഞ് മൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് ഈ കോട മഞ്ഞൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ റൂമിലേക്ക് അടിച്ച് കയറും കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ക്യാബിൻ ഉണ്ട് ഈ ക്യാബിൻ സ്പേസ് ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ഫാമിലിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ അന്നക്കുട്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം തുറന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് ഈ കോടയും മുറിയിലോട്ട് അടിച്ച് കയറുവാണ് നമുക്ക് ഈ ജനലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാം താഴത്ത് പെട്ടോ പറയാൻ നേരം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത് എന്താണല്ലോ കാര്യം ഇത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു വലിയൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ഈ വലിയൊരു വിൻഡോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇവിടെ ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ താഴത്ത് ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട് ഇത് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും നല്ല അടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിത് നേരെ അടച്ച് അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ശരി ഇത് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് നേച്ചർ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആസ
എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വിൻഡോസും കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോട മഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കാം മഞ്ഞ് കോട ഇത്രയും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മലയുടെയും മറ്റും സൗന്ദര്യം ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നെ കൂടി പറയണ്ട ബെഡ് ലാമ്പ് ഒക്കെ എന്നെ കൂട്ടി തെളിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ എന്നെ കൂട്ടി അപ്പൊ ഇതാ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന കോട്ടേജിന്റെ ഇൻസൈഡ് കാണിച്ചായിരുന്നു പപ്പ കാണിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് കണ്ടു ഇവിടെ ഇരുന്ന് താഴത്ത് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഒരു ടേബിളും ചെയറൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റിയാണ് അവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൗകര്യം ഉണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു എന്താ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുന്നു ഇവിടെ ചെറിയൊരു അരുവി ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ ഒരു മോർണിംഗ് വാക്ക് നടത്തുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റി അടിച്ചൊന്ന് കാണാൻ രാവിലെ ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ആന സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയാണ് ഇവിടെ ഈ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറു മണി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ വഴിയിലൂടെ ആന കാട്ടാനകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുമായിട്ട് നടന്നു വരും എന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും വേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വഴി കൂടെയാണ് ആന സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നമ്മളെ ശരി പറഞ്ഞ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല കാര്യം അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാട്ടാന പോത്ത് അതെല്ലാം കാട്ടുപോത്ത് ഇതെല്ലാം ഇറങ്ങുന്ന ടൈമാണ് ഈ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ് ഇതിപ്പോൾ വെളുപ്പിന് എട്ട് മണിക്ക് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ അരുവിയുടെ ഒച്ച അവിടെ വെള്ളം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ എന്തൊരു ഒച്ച കേൾക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരെ രാവിലെ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എതിരെ വന്ന് ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞു അവിടെ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു റോഡിൽ എന്തോ ബ്ലോക്ക് ആണെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നത് എന്തോ ഇത് വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ട് എന്തോ സാധനം കിടക്കുക എന്തിനാണ് രാവിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഴ എന്തോ പെയ്തപ്പോ എന്താണ് വെള്ളമൊക്കെ ഒരുച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ റോഡ് മൊത്തം ഉരുൾപൊട്ടൽ അല്ലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ റോഡ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങണം ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റേ എനിക്ക് അയച്ചെന്നാ ഇവിടെ നല്ല കൊടുങ്കാടാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുങ്കാട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഈ കൊടുങ്കാടിന്റെ നടുക്കാണ് ഈ റിസോർട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് സത്യം പറയാൻ നല്ല കിടു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഒറ്റക്ക് പോവാണോ എന്നാ താൻ അവിടെ നിക്ക്
ഇന്ന് ലീയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പേടിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താഴത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു കോട്ടേജിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നത് അറിഞ്ഞ ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൃത്ത് റിസോർട്ട്സിലാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും സോ നിങ്ങൾ ഈ കാന്തല്ലൂർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്ലേസ് ആണിത് സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാന്തല്ലൂർ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇനി രാവിലെ അതൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച ശേഷം അതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുവാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന ശേഷം ചെക്ക്ഔട്ടാവും ചെക്ക്ഔട്ട് ആയ ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും വട്ടവടയ്ക്ക് പോവുകയാണ് മൂന്നാറ് ചെന്നിട്ട് വട്ടവടയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ കാന്തല്ലൂർ മൊത്തം ഒന്ന് കറങ്ങി ചുറ്റിയടിക്കും നമ്മുടെ ഭ്രമരം സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നോക്കുന്നു പോയി കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മറയൂരുണ്ട് മറയൂർ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ സോ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം നമ്മൾ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ചുറ്റിയടിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ കാന്തല്ലൂർ ടൗണിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ബാബു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയാണ് ശരിക്കും നവംബർ പകുതി കഴിഞ്ഞാൽ സീസൺ കറക്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സീസൺ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന പക്ഷേ ആ ബാബുച്ചൻ്റെ ഒരു ഫാം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാബുച്ചൻ്റെ ഫാമിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് രൂപ പാസുണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളത് ഇതാണ് ബാബു ചേട്ടൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ചേട്ടന്റെ തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ തോട്ടമാണ് കാന്തല്ലൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ തോട്ടമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സഹായത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം തരും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ തരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റിയടിച്ച് കാണാം ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഇത് ഇത് മരത്തക്കാളി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മരത്തക്കാളി ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടേ അല്ല ഇതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ അടിപൊളി സൂപ്പർ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ ബാബുച്ചേട്ടൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ വന്ന് കാന്തല്ലൂർ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അല്ല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബാബുച്ചൻ്റെ കളയുന്ന താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കാന്തല്ലൂർ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഐറ്റംസ് ഇടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഈ ചേച്ചിയിലേക്ക് കടാണ്ട അപ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ വിളയിച്ചെടുത്ത് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫ്രഷ് ആണ് കിട്ടുന്നത് വേറെ എങ്ങും ഇത് കിട്ടൂല്ല ഇങ്ങനത്തെ ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നതെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്നടിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത
അപ്പോൾ ഇവരില്ല ഫ്രഷ് സാധനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈശ്വരി എന്ന് പറയുന്ന ചേച്ചിയുടെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നേരെ ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ബ്രഹ്മരും ഷൂട്ടിംഗ് പോയിന്റിലോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് കേട്ടോ ഭ്രമരൻ ഷൂട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞത് കോൺക്രീ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ട്രൈബൽ ഏരിയ ആണ് ആദിവാസി കോളനികളാണ് അങ്ങോട്ട് കാണുന്നത് അങ്ങോട്ട് നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ട്രൈബൽ ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല അവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും അനുവദിക്കത്തില്ല അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ വണ്ടികൾ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏറുമാണത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് കയറി നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇതാണ്ട ഏറുമാളത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് പക്ഷെ മൂടൽ മഞ്ഞായതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാത്തത് കാന്തലൂർ സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ല ഇനിയും 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 കാണാൻ ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാന്തല്ലൂരുണ്ട് ട്രക്കിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വേറൊന്നുമല്ല കാന്തല്ലൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇത് ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണാനുള്ള ടൈം കിട്ടാതിരുന്നത് നമുക്ക് വട്ടവടയ്ക്ക് ഇന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇനിയും ഞങ്ങൾ കാന്തല്ലൂർ വരെ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം പറയാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാന്തല്ലൂരാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ട്രിപ്പിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചത് കാന്തല്ലൂർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാന്തല്ലൂരിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഉപര ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാർ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആരെങ്കിലും കാണാൻ ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടേക്കണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കണ്ടേക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ അതായത് മൂന്നാർ ട്രിപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ വട്ടവടയ്ക്കുള്ള അതുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്